はようございます。舞台美術大道具の寺岡です。前回の続きで、付け書類も収納した時に、急ブレーキでも大丈夫なように固定する仕掛けを作っていきます。初めてエブリィ書院の動画をご覧になる方は、以前の動画からご覧ください。エブリィ書院じゃなくて、エブリィ書院ということでやってみようと思います。外に押し出すと荷台の中は本来の広さで車よりはみ出たところに机付きの出窓がついているというそういう作りで考えています前回こちらに付け書類を収納した時に固定する部品を作りました 9mm 合板でできていて付け書類の方もビスで引っ掛けているだけなのでこれだと急ブレーキかけた時にどちらかが持たないと思いますのでこれを使わずに違う方法で固定する仕掛けを作っていきたいと思います前回動画をご覧になっていない方のために説明すると急ブレーキをかけると車の中で付け書院に追突される可能性があります最初は収納時は簡単に固定しようと考えていましたが急ブレーキのことまで考えていませんでした急ブレーキをかけても大丈夫なように固定しないと危ないですさらに付け書院を張り出した時今ゴンと音がしましたが上を引っ掛けているだけなので万が一外れないように保険でロープをつけようと思いますそれで荷室の後ろの壁に穴が開いていますこれはルーフライニング天井の内装材を押さえていた内張りクリップがはめてありましたこの穴を使って車から付け書院にロープを結ぼうと思いますそれではロープを結ぶための材料をつけます材料に穴の位置を印しますとりあえずこれは寸法を出すための仮の材料です。材料を車に固定するのにフックボルトを使ってみます。これは波板を鉄のアングルや C チャンネルに固定するときに使うボルトです。ついているワッシャとスポンジを外すとレの字型のボルトです。これを穴に入れて引っ掛けて材料を止めようと思います。材料にフックボルトの穴を開けてきました。フックボルトを材料に入れてナットを締めます。フックボルトが動いてナットが締めにくいので先に材料にナットをつけた状態で穴に入れてみますきつくてなかなか入らないです少しナットを緩めてボルトの長さに余裕を作り押し込むと入りましたこれでナットで締めて固定します着きました試しに材料を持って揺らすと車ごと揺れているのでしっかり固定できていますそれで今回このフックボルトを使いましたがこれを使う前に一度石膏ボード用のアンカーも試してみましたただ車の方が鉄板に穴を開けているだけなので相手が薄くてボードアンカー実際に入れてみたんですが、まあ、中で空回りしてビスが効かなくて固定できませんでしたこちらのタイプのボードアンカーもあったのでこれでもいいのですがこれはここにあるネジを締めるとここが左右に広がってここのつばと広がった部分で挟み込んで固定できるのですがこれつけてしまうともうほとんど外せなくなってしまうので後で問題があった時とか外せないと困るのでこれはちょっとやめておきましたこのフックボルトはたまたま手持ちであって大量に余っていたのでちょうどこれを使ってみましたこれがなくて、まあ、新たに買うならこういうボルトがあるのですがボルトの先が動くようになっていて、まあ、これが上から見たずですがここの部分がこうくるっと回るようになっていてまっすぐの状態で差し込んで穴の中に入れてこれを回してナットを締めるとこの部分とナットで挟み込んで締め付けるというそういうボルトもありますがこれ買うと高いので4つ買うと結構いい金額になると思うのでたまたま余っているフックボルトを使いました。車の上にロープをつける仮の材料がついたので次は付け書院を収納した時の下のストッパーをつけていきます下はこの L 金具を付け書院の下につけて床の畳寄せの板に引っ掛けようと思いますこれはマゲチョンさんのコメントでいただいたアイデアで最初はこの落とし金具を使って床に固定しようと思っていましたしかしこれなら収納しただけで急ブレーキをかけても中にはいかないようにできますマケチョンさんありがとうございます付け書院の下はパンチカーペットを貼っていて左右の端は5ミリほど浮いていますここに L 金具をつけていきます縦は長いのでこの鉛筆の線でカットしますそれで今説明した L 金具は急ブレーキには頼りないので大きいものを買ってきましたこれをカットして使います
持ちやすいように板にビス止めしていますが L 金具が大きいので逆に板が邪魔になっています両側から削り最後は手で折り曲げて取りました全部ディスクグラインダーで切断しない理由はキックバック防止や砥石の節約もありますが以前誰かにディスクグラインダーは削るもので切断行為は禁止と聞きましたなので私はいつも削るだけで最後は手で折り曲げて破断させていました今回動画にするために調べたら私の認識違いで切断するときは切断用のカバーが必要でした厚労省の労働安全衛生規則の省令違反でした今つけている砥石は切断用です切断はしていないので大丈夫と思っていましたが切断用のカバーでないとダメでしたちなみに切断用のカバーは今画面に出した刃の両面と側面の180度以上の覆いがあるものです実は昔知り合いが目の前でディスクグラインダーで切断中に刃をこじらせてその瞬間に切断砥石が砕けてカバー以外の放射状に砕けた刃が飛び散り私も体の近くに破片が飛んできました誰も怪我はしませんでしたが目に当たると失明しそうです危険なので切断シーンはカットしようかとも思いましたが参考になると思いあえてカットしませんでした次回は切断用のカバーを使います話を戻して次は砥石を変えて L 金具の破断面を整えて面を取ります。できました。カットしたところに黒いガムテープを貼って床の畳み寄せ、板に傷がつきにくいようにしました。これを下の隙間に入れてみます。横の隙間に見えていますが、パンチカーペットが邪魔で、L 金具が横にはみ出しています。引き出して下から見ると、パンチカーペットが邪魔なのがわかります。本当は縦のシルバーのところと幅を合わせたいのですが、合いません。一度車から付け書院を下ろして、パンチカーペットの位置を変えます。専用の台車に乗せて車から下ろします。先ほどの L 金具がここにつきますこの L 金具をこことこれがこう一直線に揃うようにつけたいのでパンチカーペットが当たっていかないのでこれの位置を変えようと思いますそれでこの付け書院の底が仕上がっていませんがこれはこの裏にもしかしたら支えの足をつける可能性もあったので保留にして貼っていませんでした貼り出した時に上の方に引っ掛けることで大丈夫なので足をつける必要もなさそうなのでこの面もベニヤを貼って仕上げようと思いますベニヤを貼るのでパンチカーペットは一度外しますパンチカーペットを外しましたのでベニヤを一度仮止めします今ベニヤを仮でつけたのはこのストッパーがここについて少しベニヤとかぶるので鉛筆で印をつけてこの部分を切り取ります逆側もカットします。紙やすりで面を取っておきます。これでまたベニヤを仮止めします。金物が当たる部分のベニヤを切り落としたので、これで金物をつけていきます。これでストッパーがつきました。ここの小口と延長線上にこのストッパーもついたので、見た目もスッキリすると思います。下も同じようにストッパーをつけていきます。これで下と上で L 金具でストッパーがつきましたそれでベニヤは仮止めなので一度外して中に断熱材代わりに発泡スチロールを入れようと思いますそれでベニヤですがこれは最終的に外せるようにしようと思います付け書院の底が見えていますがこちらが後ろのバックパネルでこっちが側いた側面のパネルになります側面のパネルから外側に向かってビスを打っていますこれを外すと分解できるようになります付け書院を使わない時に分解して保管できるようにしたいのでそれなのでベニヤを貼ってしまうと中からビスが外せなくなるのでベニヤ自体もビスで止めて付け外しできるようにしようと思います断熱材を発泡スチロールを入れますがそれもまあただはめ込むだけにしようと思います断熱材はスタイルホームがいいのですが発泡スチロールがいっぱい余っているので酸が 24mm なのでこの 20mm の厚みの発泡スチロールを入れようと思います酸に合わせてカットする位置を出します発泡スチロール切ってきました炭より 12mm 大きく切っています少し大きいのでちょっと入りにくいですが押し込むとちょうど隙間なく入りました下の2枚も切ってきたので入れます断熱材代わりの発泡スチロールが入りました
。それではベニヤを塗っていきます。黒に塗っていきます。中古材なのでパテをかけて表面は仕上げてあります。ベニヤを乾かしている間に違う作業をします。今、付け書院を寝かした状態です。それでこちらのボルトはもう使えませんので外してしまいます。この材料も必要ないので外します。次はここにロープを結ぶ金物を付けます。マルカンボルト M6 30mm。これをこちらに付けるのですが、一度ここに下地を付けて、この下地にボルトを付けてロープを結ぼうと思います。先ほどのボルトをこちらの材料につけてきます。こちらの材料に穴を開けるのですが、こういう形でナットが入る分だけ別で大きめに穴を開けます。一度ここに穴を開けて、ナットの深さだけ板切りで穴を開けます。ナットが入る分だけ穴を掘りました。これでボルトが通る穴を開け直します。これでボルトが通るので、材料を挟むようにナットとワッシャーを入れてナットを締めて固定します。一応こちら飛び出していないので取り付けにも問題ないと思います。同じようにしてもう一つもできました。それでこれ両方穴を掘ったので材料の厚みが 24.5 ミリで4ミリだけボルトの分を穴を掘りました。24.5mm から 4mm ずつ、まあ 8mm 引くと 16mm なので、これの厚みでボルトで締めてるということなので、で、まあ締めるとちょっと材料が圧縮されて、まあ実際 15mm ぐらいで挟んでいる形ですが、今、このノギスが 15mm の厚みにしていますが、まあ大丈夫のような<笑>、心もとないような感じですが、まあこれで一度、つけて様子を見たいと思いますこちらの材料を本体の方につけていきますでまずこの合板の方につけますこれで本体の方には改めてビスを打ちます下穴を開けてこれで本体に向かって止めますこれで本体の方にこの丸カンボルトにロープが結べるようになりましたこのようにビスを外して合板の方にこの材料をつきましたベニヤが乾いたのでそこにベニヤを貼っていきますこちらにベニヤが貼れましたこれで元のようにパンチカーペットを貼って滑りを良くしようと思いますがだいぶ付け書類も重くなってきたのでこちらの敷居滑りを貼ってみようと思いますそれで元はこのベニヤに両面テープを貼ってパンチカーペットを貼っていましたこれの厚みがノビスで測ると 4.8mm ありますここが 4.8mm の高さになるように敷き滑りを貼っていけば元の高さに再現できるのでここに 4mm ベニアを貼って敷き滑りを貼ろうと思います 4mm ベニアと敷き滑りで厚みが 5.1mm なので先ほどが 4.8mm 先ほどと厚みがそんなに大きくは変わらないので 4mm ベニアをつけて敷き滑りを貼っていこうと思いますそれでこの 4mm ベニアの端は大きめに面を取っています端が角になっているとまあ引っかかりやすくなるので少しでも引っかかりにくくするために面を大きめに取っていますこれをつけていきますは敷き滑りを貼っていきます裏紙を剥がしてこちらに貼っていきます敷き滑りのこちらの端は少し伸ばしたところで切っておきます角を折り返してたるまないようにしてからステープルで留めましたこの端をこの角のところで切ってしまうと引っかかったりしてめくれやすくなるので横の面まで折り返してこちら側で止めていますでこちらは最終的に飾りの合板がつけばここは見えなくなるのでめくれないようにしっかり止めていますそれからこちらのストッパーがついてる方なのですがここまで 4mm ベニヤが入っていてこの先がエルカナグの厚みが 2.5mm ぐらいか、まあ、ベニヤと一緒なので、まあ、ここ段差があってこちらの方が低くなっていますで床に置いた時こちら隙間ができますが、まあ、こちらはもう浮いてる状態でこちら側だけで床についてる状態になりますが、まあ、こちらのベニヤがついてる長さの方が
ここよりまあ3倍ぐらい長さあるのでこの部分が浮いていても問題ないと思います特に張り出した時はこの間しか車に設置していないのでこちらはもともと浮いている状態なのでここに段差があるのも関係なくなると思います敷居滑りを逆も張りましたでここの間も張っていますでこれは滑らせた目ではなくてここの収納になっていて荷物を入れてたわむというか垂れたりすることもあると思いますのでその垂れた時に下をすらないように敷居滑りをつけていますでここを黒く塗ったのでそこをすると畳に黒い跡がついたりする可能性もあるのでそれを防ぐために敷居滑りを貼っていますこちらが 4mm ベニヤと敷居滑りでこちらが 4.8mm の隙間ができますがそこを 6mm の毛の長さのモヘアシールで塞いでいます付け書院の底面が仕上がりましたので車に乗せてみます付け書院の上に落ち止めの L 金具がついているので斜めに下から差し込み持ち上げて入れます入ったら滑らせて収納します以前はパンチカーペットで滑らせていましたがやはり敷居滑りの方が抵抗が少なくスムーズですストッパーの具合も良さそうです 3mm ほどストッパーが出ていますがバックドアの開閉に問題ありません板とバックドアは遠ミリほど隙間を空けて作っています。下から底面の状態を見てみます。こちらも出し入れに問題はなさそうです。これで付け書院の底と収納時の下のストッパーができました。これで一応付け書院の外側は完成です。次は車内の作業の続きです。上にストッパー代わりのロープをつけていきます。まずこの合板をつけますが、今までは横のスライドドアを開けて横からビスで止めていましたしかし収納時のストッパーをつけたのでスライドドアのところまで移動できませんここでビス止めします上はインパクトでビスを締め横はオフセットドライバーで手で締めます今付け書院を収納した位置なのでロープを結ぶマルカンボルトの位置をマスキングテープで印をします次は張り出した時の位置を出します。車につけたフックボルトの先が付け書院の合板に当たっています。今は仮なので、後ほどフックボルトを付け直す時に短くします。今見えていませんが、出し切った位置のマルカンボルトをマスキングテープで印をしました。このマスキングテープの間が付け書院の移動距離です。寸法は1尺6寸、ちょうど500ミリです。この長さの半分のところに車にロープを結びたいと思います。斜めから映しているので半分に見えませんが、前後の真ん中に印をつけました。ここにロープを結びたいのですが、材料が足らないので継ぎ足します。アイプレートに面ロープを結んでいます。これをつけます。つけましたが、先ほど横にあるフックボルトが出し入れの時に付け書院に当たっていましたので、下側に付け直します。これで付け書院のマルカンボルトにロープを結びます。これで付け書院を収納してみます。ボルトに当たるので注意して入れています。下のストッパーに当たり収納位置ですちょうどロープの長さも良さそうですもう一度出してみます上のロープと下のストッパーの関係も問題ないようです移動距離の真ん中でロープを結んだので出した時と収納した時の両方でロープがストッパーとして働きますこれで上のロープをつける材料の寸法が出ましたこの仮の材料を外しますフックボルトの位置とロープの結ぶ位置も出ましたのでこちらが実際に使う材料ですこれに穴の位置を出しましたのでこちらに穴を開けていきますこれで塗装する代わりに蜜ロワックスを塗って仕上げておきます蜜ロワックスが乾きましたのでこちらについているこの穴と同じ位置のところにアイプレートをつけていきます
アイプレートがつきました車の中で結ぶと下向きになって結びにくいので今のうちに先に結んでおきますせっかくなので芝居でよく使う鉄管結びという結び方で結んでみます手前から奥に向かってロープを通しますこれを前に持ってきてクロスさせてクロスした状態でまた手前から奥に入れます手前から奥に入れたら次はこの入れたロープをこのクロスさせた輪のところにこう通しますこういう状態ですねこれで引っ張ります引っ張って結びますこれで結べました。引っ張る方向にはほどけない強い結び方です。この状態で簡単に肩結びというか結んでおきます。これでしっかり結べています。先もばらけているのでテープで巻いて見た目を良くしておきます。これで見た目もすっきりしました。それでは車につけていきます。最初に仮でつけていたものより短いフックボルトを使います。最初はナットをつけて穴に入れましたが、フックボルトが短いのでナットをつけると入りませんでした。フックボルトが短すぎて材料に通すときに指で掴む隙間がありません。万能バサミで挟んでフックボルトを通しました。指で掴めないので万能バサミを使う前は入れ方を変えたり、ラジオペンチで試したりしましたが無理で、フックボルト以外の方法も考えたりしましたが、万能バサミを思いついたので、なんとか入れれました。ちなみにこの万能バサミは、切れ味が落ちて捨てるようなハサミなので、雑用の何でもできるハサミとして使っています。ワッシャとナットを締めて材料が車につきました。これで付け書院を出し切った位置でロープを結びます。ロープの張りが甘いですが、このロープは万が一の保険で、これで止めるわけではないので、少しの緩みは大丈夫です。逆も同じようにロープをつけていきます。早速フックボルトに当たりましたまだ長いようですロープもボルトに引っかかりそうです何度か出し入れしてみます逆側も同じ感じですまだフックボルトが長いようですフックボルトが長かったので今グラインダーで短く削りましたこれが一番最初に仮でつけたものでこちらが後でつけてぶつかっていたものです新しくさらに短く切り直したのでこれにつけ直してみますそれでは短いフックボルトでつけ直しますすほどよりボルトが短いいので入れにくいでにくなんとかナットを締めれましたまだボルトの先が出ていますがこれでどうでしょうかだいぶ隙間が空きました逆はどうでしょうロープが引っかかりそうです一応隙間の方がロープより大きそうです左右の隙間を見てみますまず2室の後ろ側のボルトとの隙間ですロープが危なっかしいですが左右とも3、4ミリずつ隙間が空いています次は2室前側のフックボルトとの隙間ですこちらの方が少しだけ隙間が大きそうですどちらにしろあまり余裕はなさそうです何度か出し入れしてみますやはり当たってしまいました何か対策をしないといけないですフックボルトが出ているので、9ミリ合板をガイドとしてつけてみます。ナットが入るように穴を開けています。これをビス止めします。逆も同じようにガイドをつけます。フッ
ックボルトの出っ張りより9ミリ合板の方が厚みがあるのでボルトに引っかからなくなると思います付け書印を出し入れしてみます当然引っかからないですロープも引っかかるところがなくなりました逆も問題ないです何度か出し入れしてみますが大丈夫ですここの角が滑るので敷き滑りを貼ろうと思いますしかし目立つので付け書院につけた合板の側面に貼りたいのですが手が入らないので今回は貼らずに今後この合板を外す作業のついでに貼ろうと思います手抜きですいませんそれからここにつけたガイドの板ですがせっかくなので投げ石としても使えるようにしました S 字フックをつけてすだれをかけてみます今つけたガイドより最初についていた材料の方が3部 9mm ほど低いのでフックがかけれます車内はこのようになりましたひとまず付け書印が完成しました障子と襖を入れてみますまだ隙間パネルの裏の仕上げと先ほどの敷居滑りをつける作業が残っていますがスライドアウトの機構としては使えるようになりました今後使っていると問題が出てくると思いますのでしばらくは使いながら調整や修正になると思います今回は付け書印の底を仕上げて出した時と収納した時の固定する仕掛けを作りました次回はこれで出かけてみるか隙間パネルの裏の仕上げをしようと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますそれではさようなら。